ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പലാച്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കപ്പലേറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ മത്തങ്ങ ആ മത്തങ്ങയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇത് മാവ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ കപ്പലച്ചി അല്ല കപ്പലേത്തി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് മറ്റ് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൂക്കയോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കും ഒരു എത്ര അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് കാര്യം ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പാസ്ത ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ചുവയ്ക്കുക അതായത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും നല്ല നല്ല ഇത് ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതേപോലെയുള്ള പാസ്തയും കപ്പലാച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതേസമയം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിൽ കവറിലായിരിക്കും പാക്ക് ചെയ്ത കവറിൽ അവരുടെ പടമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ പാസ്തകൾ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴും തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചു തരും വെള്ളം തിരക്ക് പാസ്ത തയ്യാറാക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പാസ്ത എല്ലാം വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഇത് പൊട്ടി പിടിക്കും തമ്മിലെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അതിന് അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ബട്ടർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്തയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ബട്ടർ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇത്രയും ബട്ടർ മതി അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാൽവിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് സാൽവിയ അല്ല അതറിയാമല്ലോ ഇതൊരു രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം മതി ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നുള്ളിപ്പിച്ചിട്ടാതെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തുന്നത് ഇതൊന്ന് ഇത് അലിഞ്ഞു വന്നാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചൂടായി എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പാസ്ത നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ നേരത്തെ അല്പം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി വയ്ക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് ബട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തുണ്ടല്ലോ അല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു അംശം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ചിടുക കാരണം ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് അലിഞ്ഞു വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും കരിഞ്ഞു വരുവേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ പൊമതോറ് സൂക്ക് ചേർത്തൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പം സാധാരണ ഈ കപ്പലാച്ചി ഇത് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ബട്ടറും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റഗു റഗു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി അരച്ച് ഇറച്ചി മറ്റേ നമ്മുടെ എന്ത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ മറ്റേ പൊമതോർ സൂപ്പ് പൊമതോർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞ് അരച്ചെടുത്ത സോസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തും കഴിക്കാം അപ്പം
ഇതിൻ്റെ മീത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിക്കാനും കാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കടകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇത് തയ്യാറായി കാണും നമ്മൾ സമയം ആറ് മിനിറ്റ് കൂടുതലായി അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറായി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം തുറത്തിയെടുക്കാമേ അപ്പോൾ നല്ല തിളച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം തുറത്തിയെടുക്കാൻ നേരത്ത് വേഗം തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ തട്ടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ബട്ടർ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ബട്ടർ ചേർക്കാമേ അപ്പൊ ബട്ടറും സാൽവിയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണ്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇറ്റലിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി രീതിയിൽ ഒത്തിരി മോഡലിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കും ഒത്തിരി ടേസ്റ്റിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് കേട്ടോ അല്ലോ ഒരുപാട് മോഡലിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമേ ഫോർക്ക് മതി ഒന്ന് അല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ണ്ടോ ഇത് മത്തങ്ങയാണ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് കാണത്തില്ല ഇവിടെ വെച്ച് കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ഉം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറിയ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ സൂക ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ മാവ് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് കാരണം ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കടകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തോർത്തി ഉറങ്ങിയെടുത്ത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ആ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ലേ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വ്യത്യസ്തമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊര